2027, les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Sarif Industries, une société de biotechnologie de pointe. C'est David Sarif en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès. Mais la veille de sa grande présentation, mes mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Sarif Industries en tuant tout le monde sur son passage. Trois d'entre eux étaient désaugmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission Faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Sarif. J'ai mis six mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, mais alors que j'étais en pleine rééducation, Sarif Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non lucratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Sarif et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra-secret, le Typhoon. Sarif m'a envoyé à sa recherche et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'augmenter s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Sarif m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'augmenter à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Détroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient, les mêmes qui m'avaient laissé pour mort six mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant. Mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrett, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement, en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise Dengsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Engsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville, et je n'étais pas mécontent de la voir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrett m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Belltower Associates, une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen, celui-même qui contrôlait l'augmenter à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur, et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Engsha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsules sordides. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter, Zhao Yunru, la présidente de Taiyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, J'allais devoir m'introduire chez Taiyang Medical, 
et volé un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen ne m'avait pas tout dit. Mais je m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses quatre meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour morts. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché l'alarme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Ces puces GPL auraient dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus. Le leader mondial de l'info en continu. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal, si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan. La première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre présentatrice au monde, qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée deux fois par le passé, Fedorova. Une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaiah Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à David Sarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organique et augmentées étaient à leur comble. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Megan aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leur simple capacité humaine, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Megan étaient au courant et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des états unis Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Megan et son équipe quand je lui ai parlé, et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Pritchard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine, et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Bell Tower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Engsha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la ville basse. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades. Ou plus précisément vers le bras augmenté de Tang Si Hung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Bell Tower à leur porte. 
Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Bell Tower. Il faisait route vers le camp de l'îlot du fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Bell Tower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet Iron, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ses cobayes. Mes recherches pour retrouver Megan se seraient arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Queen. En échange de mon aide pour faire tomber Bell Tower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Mega, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient trois des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leurs ravisseurs à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Megan dans une section privée du ranch. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zhao, il espérait me prendre par surprise. Mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Megan dans une suite appartenant à Yuk Daro, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Daro l'avait convaincu d'accepter le projet de Biopus en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Daro a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les Biopus. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Daro avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan Arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Daro, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations Quel serait le prochain coup des Illuminati Les réponses viendraient avec le temps. sauver le monde. C'était peine perdue. Nouvel attentat perpétré par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a deux ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous allez me poser un problème Non, chef. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Bien. Parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus, alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard, un ex Bell Tower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer C'est pas bon signe. Effectivement. Il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, 
L'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait trois ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère Est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassé. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements terrasses pour avoir un avantage. Macredi, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif Empêcher les jeans de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Vous prenez pas le risque. Eh bien, salut les vilains On se retrouve donc comme promis pour notre classe spécial de sexe MD. Je veux dire MD parce que j'ai vraiment du mal à prononcer le titre du jeu. Évidemment, nous allons choisir donc l'arme létale. Je veux pas me mettre en danger. Donnez-moi du létal. Entendu. Mais n'oubliez pas Singh dans tout ça. Alors s'il vous plaît, faites gaffe en visant. Quelle portée vous voulez Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. <rire> Ce petit bonheur la chance en fait. C'est marrant parce que voilà, c'est vraiment comme lors de la première mission euh, du The Sex Human Revolution, hein, c'est vraiment la même chose. Euh, et effectivement, on peut choisir encore une fois entre un fusil de combat ou un revolver. Alors, à la dernière fois, on avait choisi un revolver, mais ça ne nous est pas super bien réussi. Donc, cette fois-ci, on va prendre le fusil de combat. Je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les jeans se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé, là. Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro un, c'est d'empêcher les jeans d'approcher du hall. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivé à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti Task Force Actual. Ici Knife Leader. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds. Et bah franchement, c'est stylé. Le jeu est plutôt joli. Oh putain, on parle dans mon... <rire> Alors là, il parle dans ma manette PS4 en fait. Bien sûr. Alors j'espère juste que vous n'entendrez pas donc mon commandant en double. Qu'est-ce que je fais Je me jette. Ah j'ai peur. Ah oui, alors attends, j'ai une compétence. Ah non, j'ai pas eu besoin de l'activer apparemment. Euh... 
Et on, apparemment, on est vraiment augmenté, voilà. Il faut comparer avec le Human Revolution, où vraiment, euh, bon, tomber de cette hauteur, on crevait directement. Notre personnage, bon, déjà, est beaucoup plus euh, véloce. Hein. C'est super, il se déplace très rapidement. Il est puissant aussi, voilà. On sent qu'il a augmenté, voilà. C'est pas un, un pauvre agent asthmatique qu'on avait dans le, dans le Human Revolution. Les dialogues aussi sont bien mieux écrits. Il y a un véritable souci de la mise en scène, voilà. C'est vraiment tip top pour l'instant. Euh, seul gros souci, il faut l'avouer, c'est que bon, je me suis vraiment cassé le cul à, euh, à finir le Human Revolution que j'ai vraiment détesté honnêtement. Euh, en faisant des choix euh, mûrement réfléchis. Pour qu'au final on se tape une vidéo de, de ré récapitulative en fait qui fait passer nos choix pour, euh, bah pour rien, tout simplement, voilà. Parce que tout le monde aura exactement la même suite, c'est-à-dire que je me suis vraiment cassé le cul à euh, faire les meilleurs choix un peu, et euh, bah, c'était totalement useless. Alors là, je peux passer par où euh, Je pense que... Alors voilà, en fait, il suffit de faire un double saut. Qu'est-ce qui se passe Non, attends. Des couleurs et des formes. On a un ça bon saut. Oh là 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 là. Là. Le rouge, c'est pas bon. La différence, hein. Pour vous dire, j'ai fini le Human Revolution aujourd'hui. Je passe au Mankind David Dead. Voilà, je l'ai prononcé comme une merde, évidemment. Je suis passé au Deux Sex MD. Et euh, c'est juste génial. Alors, attendez. Apparemment, si on, on maintient, il, il escalade, non Ok, ça passe pas par là. Il fallait se baisser ici. Et maintenant, évidemment, mais encore heureux, on est en 2016, on peut euh, choisir nos propres, euh, notre propre config de touche. Parce que la config de touche de, du Human Revolution était particulièrement chelou. Euh, maintenez triangle pour ouvrir le menu inventaire augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau On a deux grenades. Euh, combien de deux grenades fumigènes 120 balles de fils d'assaut. Voilà, on a des balles. Ça, ça va nous changer. Hein. Oh là là là. Voilà, avant on avait grand maximum 20 balles de fils d'assaut sur nous, maintenant on en a 120 dès le début. Euh, en termes d'augmentation, qu'est-ce qu'on a Pour vous équiper l'augmentation Smart Vision, choisissez-la avec L, assignez-la avec bas, puis quittez le menu en appuyant sur R. Alors, c'est celle-ci, coût faible, euh, assignez-la, on la signe effectivement, et puis on quitte. Alors, on active la Smart Vision, et là on peut voir qu'on peut péter ces structures ici. C'est franchement swag. Et Jensen est devenu encore plus badass que jamais. Et cette fois-ci, euh, bah, il, il est plus ou moins crédible quand même. Alors, clavier, euh, utiliser, désactiver. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel Il me manque quelque chose apparemment ici. Alors, j'essaie de réactiver la Smart Vision pour avoir peut-être des indices euh, dans la zone. Euh, alors là, on voit qu'il y a quelque chose déjà. Comment on va faire pour pouvoir accéder à cet endroit Bah, ici, très certainement. Hop, comme ça. Ensuite. Une fois là, euh, bah, tout simplement, c'est juste là. Ah, je, je crame, hein. vous savez que je suis en train de vous tourner cet épisode en pleine canicule sur Paris. Hein. Moi qui pensais qu'il allait faire plus frais sur Paris et que j'allais être sauvé grâce à ça, et eh bien non, la semaine où j'emménage, et euh, eh bien c'est canicule sur la capitale et je suis en train de décéder. Voilà, je, je pourrais glisser sur le ventre, à mon avis, sur un bon 300 mètres, <rire> juste avec ma sueur. Alors. Euh, par contre, souci c'est que apparemment ça a activé la porte là-bas, mais euh, comme vous pouvez le constater, ça a mis de l'électricité ici. Du coup, bon, en fait, il suffit de. Voilà. Donc, en fait, j'ai emprunté ce chemin qui n'était pas obligatoire à la base. J'aurais pu juste passer là, puisque je ne l'avais pas vu. C'est pas bien grave. Hop, on ouvre la porte. Ah, ok, alors, piratage. J'espère que le piratage, c'est. Ah, oui, c'est un peu le même truc euh, que dans le Human Revolution. Je détestais ce système. Euh. Alors, appuyez sur croix pour capturer des deux. Donc, normalement, on commence du bleu et il faut attendre, atteindre le vert. Alors, alors attends, hop, je prends donc, ce nœud ici. Au moins, cette fois-ci, ça marche mieux. Voilà. Déjà, quand je demande à... Quand je leur demande de capturer, voilà, ça prend, euh, ça prend tout de suite en compte. Il y avait des gros bugs à ce niveau-là avant. Hop, là, voilà, on a l'accès, c'est parfait. Alors on a vu qu'il y avait deux gardes ici. Putain, mais voilà, là on a augmenté, on a une Smart Vision, on sait qu'il y a deux ennemis là. On va pouvoir euh, commencer à préparer une stratégie pour les avoir plus facilement. 
Ça, c'est vraiment très cool. Alors, initiation abri, mode initiation, suivez les hologrammes verts pour en savoir plus sur les mécaniques du jeu, expérimentalement et sans conséquence, vous pouvez réinitialiser ou abandonner à tout moment. Euh, apprenez un... Euh, non, vas-y, je, je ne veux pas de tuto. On va pas perdre de temps avec ça. Donc, on voit qu'on a deux ennemis ici. Euh, on va désactiver la smart des jeunes et on va bah, tout simplement les buter. Hein. Voilà. Oh là là. C'est du bien d'avoir des touches classiques. Toi, tu crèves. Et... Toi, tu crèves, voilà. Et ils ont ajouté le petit point d'exclamation à la Metal Gear Solid. Alors là, ils s'en cachent même plus, qui, qui sont très inspirés de Metal Gear Solid. Et c'est carrément euh, le même truc au-dessus de la tête, quoi. On est en plein dedans. Il manquerait plus que le bruit, je pense. Hop, on prend ça. On prend ça aussi. Oh, en fait, c'est euh, vraiment un Human Revolution 2.0, quoi. Ils ont vraiment repris... Euh, la plupart des, euh, des mécaniques même l'interface c'est la même hein. quasiment alors attends il faut que j'aille à l'appartement terrasse voilà mais oh lui il me surprend à chaque fois avec sa voix euh... Putain ça me fait peur là ce son qui sort de la main de PS4 euh, quand je m'y attends pas Ok oui non en fait le plus gros défaut a été corrigé Je dirais les plus gros défauts hein, donc les dialogues euh, J'espère l'écriture alors non je veux pas entrer dans l'initiation On peut pas dire non une bonne fois pour toutes Alors je vais essayer de mettre du corps à corps Hop et une nation Bim oh là là c'est stylé et vous avez vu qu'il n'y a pas un petit black screen entre les éliminations Ils ont gardé ce système de cinématique dans les éliminations qui donne cette fois-ci un côté vraiment euh, cinématographique contrairement au, au jeu précédent où c'était juste totalement ridicule. Hein. Voilà, ils ont corrigé la mise en scène, l'écriture, les dialogues, c'est vraiment pas mal. On a des munitions, le gameplay n'est pas rigide, voilà. On est dans la moyenne des FPS en termes de, de rigidité. C'est euh, très bon. Alors qu'est-ce qui vient d'arriver là Ça, ça c'est pas arrivé pour, euh, pour de la merde. Il y a un autre agent euh, augmenté qui est avec nous et qui vient de pénétrer euh, furtivement euh, la bouche d'aération. Alors non, je ne veux pas initiation. <rire> S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Toi, tu dégages, voilà. Headshot. Très bien. Et là, tu vois, dans le Human Revolution, on serait déjà mort 5 fois à mon avis. <rire> C'est ça, euh, vo voici la différence. Hop. Et putain, on court à une vitesse normale, quoi, et longtemps. Le dernier étage. Voilà. Ouh. Ok, ils sont nombreux, là. Ils sont nombreux. Alors, c'est vrai que c'est censé être un jeu d'infiltration. Ceux qui me connaissent, bah, doivent bien le savoir. C'est pas mon délire, l'infiltration. Et à ce que j'ai compris, bah, on pouvait, sur ce jeu, vraiment faire un petit peu comme on le souhaite. Même si, euh, bah, du coup, ça va quand même me compliquer un petit peu la tâche. Ah, voilà, <rire> on est mort, on est mort, fallait, fallait bien, voilà, il y avait, euh, il y avait une bonne poignée d'ennemis. Voilà, on l'a eu, aussi. Tac, tac, ah, c'est bon, on se débrouille plutôt pas mal, on commence à reprendre la main. Toi, tu vas faire un gros dodo. On esquive, on esquive. Ah merde, c'est ce que je voulais faire. Parce que quand tu maintiens carré, euh, apparemment, tu peux modifier ton arme. Oh putain, je l'ai pas fini. Bref donc, thank you. Et voilà. Bon, il a tous eu. J'ai rien compris à ce que t'as dit, euh, Sing. <rire> On est connecté. Il me stresse vraiment. Arrêtez 
qu'il gueule dans ma manette là Négatif, je l'ai pas trouvé. J'espère pour vous que la couverture de Sing va rester intacte, parce que sinon, c'est à moi que vous aurez affaire. Alors, hop, on capture. On capture tout ce qu'on peut en fait, hein, c'est plus pratique. Hop, voilà, voilà. En fait, aussi, c'est bien, il nous laisse pas mal de marge pour capturer. 30 secondes, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment free, bon après aussi c'est les premiers piratages du jeu, voilà, c'est bon. Ici Jensen, accès au dernier étage sécurisé, les jeans poseront plus de problème à vous. Bien reçu, c'est pas trop tôt, hélico ennemi en vue. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, on tient la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la, tous les deux. 5 en position. Tout le monde sur le coup, messieurs. Sing à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Sing est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt dame nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Oh Putain Alors eux avec leur visage triangulaire, c'est pas les Illuminati. Qui l'a tué Dites-moi ce qui se passe en bas. Miller, c'est pas les jeans. Je répète, c'est pas les jeans. Ah ouais, la subtilité du masque quoi. On engage, ouvrez le feu sur eux Ils vont prendre l'hélico, vous les avez Négatif, négatif On se fait canarder de tous les côtés là Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen Je m'en occupe. Très bien. Donc on se fait attaquer par les Illuminati. Et euh... Oh putain. Ah, arrête Arrête de parler dans ma manette Ferme ta bouche <rire> Euh... Ouais, donc on se fait attaquer par les Illuminati et très certainement euh, parmi leur escouade on va avoir un augmenté. Euh, enfin eux ils sont tous augmentés puisqu'ils peuvent s'en rendre invisibles, mais il y en a un qui doit être parti en badass. Je suis sûr que c'est celui qui a fait tomber euh, la, la porte de la bouche d'aération. C'est certain, c'est certain. Alors. Eux c'est des ennemis. Oula, oula, ok on se calme messieurs. Allez, un Illuminati en moins. Oh Oh ça c'est trop bon ça, oh la double élimination c'est génial Vous avez vu qu'ils ont des petits dash sur les côtés J'espère que nous aussi on les aura un peu plus tard parce que vraiment c'est pas mal du tout Et en, au milieu de la gunfight ça peut vraiment être super utile Alors hop on passe à la suite, ah non donc on avait vraiment un système de batterie au final Mais qui est représenté en bas à gauche, voilà je viens de le comprendre Donc là attendez on va passer sur la mitraillette Hop manque de balles évidemment on va se planquer ici oh là là oh là là mais dis pas il faut que je me ah d'accord il faut fuir en fait j'essaie de les buter depuis tout à l'heure mais attends je récupère un peu d'HP oh là là c'est la merde oh là là, là là je vais me faire défoncer ah oh, c'est pas bon ça ah oh, c'est pas bon du tout décoller les gars faites une cinématique je sais pas mais je vais mourir hein. trappe oh merde je vais appuyer dans le Ah d'accord c'était... L'hélico euh... est à terre, je répète. Jensen Oh merci mon ami. Y'a pas de quoi le câbler. Merde.
yeux artificiels jusqu'aux prothèses. Ordinateur de taille moléculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Nous fusionnerons avec les machines, les ordinateurs. Quand ce sera fait, les Illuminati ne pourront plus contrôler, comme ils l'avaient prévu, les hommes non, et stop. les femmes comme vous. Des scènes d'horreur dans les rues de Détroit. La police est emparée des personnes mécaniquement augmentées. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubaï. Ils sont des millions à mourir. Des millions. La recherche de survivants à Panchaya n'est désormais plus qu'une mission de récupération. La République tchèque est à la tête d'une liste grandissante de pays demandant le déplacement des citoyens augmentés. C'est un nouveau monde, Adam. On a peur des gens comme nous. Relogés dans des quartiers sûrs, sécurisés et illustrés à fermer ses portes aujourd'hui. T'attendais sûrement pas à ce que ça finisse en bain de sang. On est des victimes On nous punit pour une tragédie qu'on ne pouvait pas contrôler. Il contrôle l'opinion. Il manipule les faits pour enterrer la vérité. Des détonations multiples, sans doute des voitures. Une nouvelle attaque terroriste, cette fois-ci dans un commissariat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargé un terroriste. d'intervention et de renseignement antiterroriste aura une juridiction mondiale. Agent Jensen. Ça doit plus jamais se reproduire. Oh là 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 là, la mise en scène. Ah oh, c'est bon. Combien nous coûtent les événements de Dubaï Ils connaissaient les risques. Combien d'agents a-t-on perdu Tous. La tempête n'a pas aidé. La mission est un succès. Clairement, vous calculez vos succès de façon généreuse. Cela étant, l'aspect erratique de l'attaque pourrait finalement jouer en notre faveur. Interpol sera longtemps perturbé, et sous nos conseils avisés, le public finira par changer d'avis. Après tout, nous sommes tous dans l'aventure jusqu'au bout. Ça ne changera pas. Vous croyez Il faut que je vous rappelle à quel point on s'est éloigné de l'objectif L'incident a provoqué un vrai schisme social. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Et la situation s'aggrave de jour en jour. On ne peut pas tolérer ça. Si on veut imposer notre vision, les éléments perturbateurs doivent disparaître. Nous sommes tous d'accord. Vous et moi. Mais je vous en prie, laissez-moi aller à New York évaluer la situation. Nous avons peut-être déjà les voies nécessaires au vote de la loi pour le retour à l'humain, messieurs. Pas bien. Stanton, accompagnez-le. Il faudra peut-être passer par une pression financière et politique pour faire taire les opposants. Faites donc. Elisabeth, je vous recontacte plus tard. Ça ne marchera pas, Lucius. Même avec l'argent de Daud. Vous savez ce que Rand va trouver à New York Des hommes faibles, impuissants. Et sans savoir ce que compte vraiment faire Nathaniel Brown. Bien sûr C'est pour ça que nous poursuivons notre stratégie alternative. Hmm. Vous parlez souvent beaucoup, Paige. C'est l'occasion de faire vos preuves. Tout est en place. On peut commencer à votre signal. Vos communications sont sécurisées, Bob. Ces temps-ci, Janus semble avoir des yeux partout. Son collectif mastodonte et lui... Janus ne posera pas de problème. Je me suis arrangé. <rire> Dubaï a posé les bases. Maintenant, il faut attirer l'attention. Page, activez la cellule dormante. Stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za pět minut.
Miller, c'est Jensen. Je viens juste d'arriver à la gare. Bien sûr. On débriefera quand vous serez là. Vous venez directement au bureau À moins d'un problème à un poste de contrôle. Normalement, vos papiers sont en règle. Alors faites profil bas. Terminé. Je suis sûr que la Task Force va trouver quelque chose, et que le collectif Mastodonte aura flairé une autre piste. C'est quand même bizarre, que tu sois, qu'Interpol envoie ton équipe, celle de Prague, pour une mission à Dubaï. Miller a dit qu'il avait eu les infos à la dernière minute, et qu'on était la seule équipe d'assaut disponible. Ouais, bah, il m'ont. On fera mieux de bouger. Le collectif suit de très près toutes les divisions de la Task Force depuis qu'on a infiltré dans le monde. Ils ont une équipe à Oman. Ils auraient pu être sur place beaucoup plus vite. Alors pourquoi nous Aucune idée. Si la Task Force est une couverture des Illuminati, ça n'a pas de sens de l'envoyer dans la guerre. À moins que ce soit pour faire des voilà. témoins officiels. Tu fais pas marcher. Tu sais que c'est pas mon genre. Je te jure que c'est de pire en pire cette année. Tout le monde regarde par-dessus son épaule. Peur que de augmenter comme nous, ce plus. Ça va finir par arriver. À force de traiter les gens comme des animaux, ils vont se comporter comme des animaux. Tu dis ça comme si on pouvait rien faire pour l'empêcher. J'ai déjà essayé il y a deux ans. C'était pas très concluant. Alors quoi Tu crois qu'on devrait laisser tomber Qu'on laisse la haine et les préjugés prendre le dessus Alors là, pas question. Je dis juste que pour combattre un ennemi, il faut le voir. Les hommes à l'origine de tout ça, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qu'on doit arrêter. Je croyais que tu le savais. Mais je le sais toi, moi, le collectif, on essaie tous de les arrêter. On ne pas dire qu'on doit fermer les yeux. Alors aide-moi à les trouver. Retournez dans la ville. Ok, ok, reste là. Bougez plus. Faites-moi voir, papa. Fais gaffe à toi. Ne rendez pas les choses encore plus Déteste C'est moi. Si t'as vu juste pour le bas, si les Illuminati avaient besoin de vous comme témoin, alors faut qu'on découvre pourquoi. Qui vous a donné l'ordre de vous mobiliser C'est Miller. Mais ça venait sûrement de plus haut dans la chaîne. Ça veut pas dire qu'il est pas impliqué. Tu sais ce que c'est, le SRM Le sous-réseau neural. À la TF29, les directeurs s'en servent pour planifier les opérations et parler en privé. C'est quoi Une puce espionne. Un dispositif de mise sur écoute. Janus l'a conçu pour s'adapter à la carte mère du SRM. Ah, Janus, le mystérieux leader des pirates activistes. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Un jour, peut-être. Pour l'instant, concentre-toi sur Miller et trouve un moyen d'accéder à la carte mère... Alex, 
Ça va Ouais. <coughs> ouais. Faut pas traîner là. T'entends ça Je vais aller voir. Ok. Sois prudent. C'est pas mal le coup des lunettes pour cacher les larmes. Non franchement c'est cool, pour l'instant je suis captivé, je sais pas vous. <rire> ADH. Oh, merde. <rire> Alex, c'est Adam. J'ai un peu mal mais ça va aller. Et toi Écoute Alex, mes systèmes déconnent un peu, alors... Faut que je vérifie tout ça. Mais si tu veux qu'on se voit... On fait comme ça. À très bientôt. Franchement, c'est sympa. En plus, avec la petite séquence d'introduction, on avait eu le droit à la petite référence à, à Icar au début. Franchement... Franchement c'est cool, pour l'instant c'est très sympathique, euh, ça rattrape bien les gros défauts du Man Revolution. Je pense qu'on a un bon jeu SF entre les mains, euh, donc bah voilà, faudra, faudra attendre pour la suite. J'espère en tout cas que vous avez passé lors de ce premier épisode un bon moment en ma compagnie, et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde, tchuss, et à la prochaine <rire>